Oi, gente, tudo bem? Feliz Páscoa! Hoje é de tarde. É Páscoa. <risos> A gente sempre tem esperança de renovação, né? De vida nova. E a vida sempre é, se, se renova mesmo. E aí, tudo bem com você? Te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo. Sempre tem pessoas novas por aqui, seja bem-vindo. Eu sou cristã. Esse vídeo... Não era o que eu ia fazer, mas agora é. Jeremias 33, promessa de restauração. Olha, quero dizer para vocês, é, para vocês se esforçarem por essa restauração, por isso que Deus vai trazer para sua vida algo novo. É, a vida sempre está em movimento, Deus sempre está trabalhando por nós, sabe? Com certeza, Ele sempre traz, Ele sempre está nos livrando de algo tão ruim, sabe? Que a gente lá na frente se dá conta. Meu Deus, como que Deus estava trabalhando por mim e eu estava lá inocente, sem ver a mão do Senhor me protegendo. Sabia? Essa é a continuação de Jeremias 33, então te convido, te convido a se inscrever, a curtir o vídeo e pode assistir as outras também, que eu escolhi várias promessas para minha vida, né? É, as dificuldades vêm, os problemas ou os desafios, não só dificuldades, mas desafios dos próprios sonhos que a gente sonhou para nossa vida. É, desafios é, é, de crescimento mesmo que a gente se dispõe a enfrentar e a gente precisa estar com Deus para a gente chegar onde a gente quer chegar, para a gente é, ser feliz todos os dias e continuar crescendo com o Senhor. É, eu parei no 19. O Senhor dirigiu a palavra de Jeremias, assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia, nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais será um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi, os levitas, que me servem tão numerosos como as estrelas do céu incontáveis como a areia das praias do mar. Aqui, ele diz que só há um caso em que pode ser que Deus realmente desista de nós. Olha só. Se... Se... Vocês puderem romper a minha aliança com, a, com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado. Nós não podemos. Agora é de tarde, vai anoitecer e amanhã novamente o dia. Nós não podemos romper essa aliança, não podemos romper a aliança com Deus. E aqui é ele fala, se vocês puderem romper com o dia e com a noite, então poderia ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. Se coloque agora como servo, como esse servo, sabe, cuja aliança com Deus é inquebrável. E neste caso ele não mais será um descendente que reine no seu trono. Então será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei... Olha só, farei os descendentes do meu servo, você. Tão numerosos como as estrelas do céu e contáveis como a areia das praias do mar. Então, eu não sei, sabe, por que, que você está se afastando de Deus? Eu não 
não sei, mas é, sempre tem alguma coisa que, que nos puxa e, 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 e o inimigo ele sabe. Pode ser um luto, pode ser uma dor, pode ser um medo, é, pode ser um sonho que você desistiu de lutar, pode ser uma vingança sua, pode ser um ódio, uma inveja, um ciúme, um, um recalque, eu não sei. Alguém que Deus levou e você falou... Eu não vou perdoar Deus. Sabe? É, não sei. Solidão. Teimosia. E, ou um medo seu. Você tá com medo de perder alguma coisa, mas é que Deus diz é impossível. E que Ele sempre estará com o servo dEle, que é você. Mas você precisa permitir também. Então, por mais que você tenha medo de perder isso, de que fim de isso, na verdade, Deus vai multiplicar. Sabe? Olha, tão numerosa como as estrelas do céu e contáveis como a areia das praias do mar. A luz, ela vai se multiplicar. O bem, ele vai se multiplicar. Então, hoje... Eu quero um pouco parar de contar todas as minhas dores, todas as minhas perdas, todas as minhas frustrações e que você pare também todos os meus medos e começar a contar as bênçãos, começar a agradecer, sabe, pelo que Deus fez e já agradeço pe pelo que Ele vai trazer, porque hoje é Páscoa Ele já trouxe algo novo. E eu tô aqui falando com vocês, Ele já trouxe... Porque essa noite eu fiquei muito mal. E... E aí meu, minha cara tava inchada. Até agora. E daí resolvi tomar um banho. Eu falei, não vou ficar assim. É Páscoa. Me arrumei. Resolvi testar. Fazer uma cor de batom diferente. Eu colori. Só que depois eu fiz a borda preta. E passei um brilho. E ele ficou meio acinzentado. Mas enfim, eu tô me sentindo melhor. Então, se esforce, sabe? É... Que Deus já trouxe algo novo. Quando ele traz, é imperceptível. A gente só vai perceber depois falando, caramba, lembra aquela época? Eu nem sonhava. Quantas coisas maravilhosas Deus tem pra você, sabe? Por esses dias, por esses tempos. Já, já está aí. Você não foi comunicado ainda, comunicada, mas já está aí. Coisas mesmo que você pensou que era o fim. Mas não, que Deus quer multiplicar e não acabar com isso. Ele não quer acabar, Ele quer multiplicar. Entendeu? Ele, ele quer te fertilizar, te... É te, é, 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 sabe, você é uma flor, sabe, que, que, que vai se abrir e dar muitos, muitos frutos, aquele falo descendente, mas podem ser tantas coisas, sabe, podem ser obras suas, podem ser é, amigos, família, trabalhos, é, vitórias, testemunhos, tantas coisas que Deus quer frutificar, aumentar, multiplicar na sua vida. Essa é a minha oração de hoje, de Jeremias 33. E outro dia eu quero dar um testemunho, sabe? De por que eu chorei esta noite. E... Enfim, de, de muitas coisas, mas eu só digo pra vocês. Se a gente não abrir os olhos, a gente não vai ver as coisas boas que estão acontecendo. A gente pode ter a melhor pessoa ao nosso lado. Sabe, como eu tenho eu, minha filha, a melhor pessoa ao meu lado hoje, na, nessa Páscoa. Eu sou muito grata por isso. Mas se eu resolver fechar os olhos, eu não vou ver. Eu vou achar que tá sozinha. 
E você também pode ter a melhor esposa, o melhor marido, sabe? A, a melhor namorada, a melhor pessoa ao teu lado para você pedir em casamento, é, para você ter uma família. Você pode estar no melhor trabalho e frutificar ali, ou ter a melhor capacidade, aquela que Deus te deu, não sei, para pra ir atrás e obter o sucesso e, e frutificar ali naquela área que você escolheu profissionalmente. Mas você pode escolher fechar os olhos e não ver, e se negar, sabe? Dizer, não, eu sou um fracassado, eu não... Então, se ame e ame aqueles que estão ao teu redor hoje, sabe? Faça o teu melhor. E pode ter certeza, o que está fora do teu alcance, Deus está abrindo as estradas, está abrindo os caminhos, está abrindo as portas, lugares distantes, sabe? Pessoas desconhecidas. E, e que se tornarão os seus lugares conhecidos, as suas pessoas conhecidas, as suas pessoas amadas. E assim, né? A gente não se conhece, de repente você tá aqui no canal, é, 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 e, e às vezes, sabe? Quanto tempo da minha vida, sabe? É, da sua vida também, Deus era uma pessoa desconhecida pra você. E aí tudo vai, sabe? É, tudo vai entrando nos eixos, você vai compreendendo melhor, entendendo, sabe, o, o crescimento, as lágrimas, os sorrisos, tudo isso faz parte é, do nosso crescimento como pessoa e até atrás a gente começa a entender melhor as pessoas, a ter empatia pelas pessoas. Ai, o que, que eu li hoje? Não julgue a escuridão, não fique, não lute contra a escuridão, traga luz. Não lute, não brigue contra a escuridão, traga a luz. Então, assim, onde você estiver que tenha escuridão, pessoas que, que não te compreendem, que te machucam, lugares onde você não cabe, sabe? Talvez você é muito maior. Não brinque, traga luz, traga luz para essas pessoas, para esses lugares. É isso. Beijo, Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo. E vida nova, agora.